வணக்கம் படுகின்றேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுக்கு கொஞ்சம் சுற்றி பார்ப்போம்னு வந்திருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் பெரிய சிக்கலில் போய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் நம்ம பயிர்களும் எல்லா பயிர்களும் அது என்னென்று சொன்னால் இந்த எட்டு வழி சாலை ஓ தமிழ்நாடு சென்னையில் இருந்து சேலம் விரைக்கும் போது எட்டு வழி சாலையில் உள்ள சிக்கல்லால் இப்போ பெரும் பிரச்சனை இந்த ஊடகங்களே இந்த தேவை இந்த ஊடகங்கள் அல்லட்டி எத்தனையோ மோனூரில் உள்ள அறிவாளிகள் கிரிவாளிகள் அதே நேரத்தில் அந்த ஊடகங்களில் அந்த பேட்டி எடுக்கிறவர்கள் அவை இவ நூற்றி எட்டு பேர் இந்த தத்துவம் பேசுகிறவர்கள் கொஞ்சம் தேவை செய்து கணித பாடம் படிச்சுட்டு வாங்கோ கணித பாடம் படிச்சுங்கோ ஆ கணித பாடம் படியுங்கோ கணித பாடம் படிக்காம வந்து கதை சொல்லக்கூடாது விளங்குச்சோ தத்துவம் அப்படிதான் எடுத்து வைக்குது கணித பாடம் கதை தெரியாமல் இந்த அந்த சென்னை சென்னையில இருந்து சேலத்துக்கு போற எட்டு வழி சாலைக்கான கணப்புகளை வந்து புலவுலியால சொல்லக்கூடாது ஓமோ ஒரு ஹெக்டர் என்ற எவ்வளவு ஒரு ஹெக்டர் என்ற நிலம் எவ்வளவு ஒரு ஹெக்டர் நீங்கள் ஏக்கர் ஏக்கர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க உடக்கு ஏக்கர் ஹெக்டர் என்றெல்லாம் சரி ஏக்கரை விட்டுடுங்கோ இப்ப ஹெக்டர் எல்லாம் ஹெக்டர் ஹெக்டர் ஒரு ஹெக்டர் என்ற அளவு எல்லாம் கணக்கு போய் கொண்டிருக்கோம் ஒரு ஹெக்டர் என்றது எவ்வளவு அளவு ஒரு ஹெக்டர் என்றது இன்னும் அளவு தெரியல இல்ல ஏக்கர்ண்டா தெரியுமா ஆக்குமா இந்த ஏக்கர் ஹெக்கர் பரப்பளவு குழி மயிர் மண்ணாங்கடி என்று வித்தி வித்தியாச வித்தியாசமான கணக்கு இருக்கு தெரியுமோ ஓ தெரியல இல்ல உம் கணக்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் படிச்சிருக்க வேணும் தமிழ்நாட்டு ஊடவியல் ஆடுறது ஏன் எடுத்தம் கவுட்டம் என்று சொல்லிட்டு நாலு வசனத்தை படிச்சு போட்டு ஏக்கர் என்ற வசனம் கேள்விப்பட்டுட்டு ஹெக்டர் என்ற வசனம் கேள்விப்பட்டு பரப்பு குழி மயிர் மண்ணாங்கட்டி எல்லாம் கேள்விப்பட்டு கதை சொல்லக்கூடாது இப்ப கணக்கு பார்க்க வேண்டிய ஒரே ஒரு கணக்கு தான் ஒரு ஹெக்டர் அளவு என்னது நூறு மீட்டர் தர நூறு மீட்டர் பரப்பளவ கொண்டது ஒரு ஹெக்டர் ஆகும் நூறு மீட்டர் தர நூறு மீட்டர் பரப்பளவ கொண்டது ஒரு ஹெக்டர் ஒரு ஹெக்டர் நிலப்பரப்புன்றது ஒரு ஹெக்டர் நிலப்பரப்புன்றது நூறு மீட்டர் நிலவும் நூறு மீட்டர் அகலம் இருக்கும் சோ இது வந்து ஒரு ஹெக்டர் என்ற பரப்பளவு இப்ப நாங்கள் வேண்டிய பார்க்க வேண்டிய கணக்கு கணக்குப்படி சென்னையில இருந்து சேலம் வரைக்குமான வீதியின் பரப்பளவு நாங்கள் கணக்கிடணும் எத்தனை ஏக்கர் வருது எட்டு எட்டு வழி சாலை என்னும் பொழுது ஒரு 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 பாதைக்கு நாங்கள் ஒரு டெண்டரை மீட்டர் ஒதுக்குவோம் டெண்டரை மீட்டர் ரெண்டரை மீட்டர் வந்து அஞ்சு அஞ்சு மஞ்சும் பத்து பேர்ந்த அடுத்த நாலு பேருக்கு பத்து பத்து இருபது அங்கால இருபது நடுவில் ரெண்டு மீட்டர் வேணும் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டருக்கு அங்கால வந்து திரும்ப ஒரு அஞ்சு மீட்டர் வெறும் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு பத்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பத்து முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஒரு வீதியின் அகலம் வந்து அன்னதான் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் வரப்போகுது சரி முப்பது மீட்டர் கூடுவோமே முப்பது மீட்டர் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பது அடி முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் ஆகுது கூடுமே முப்பத்தஞ்சு மீட்டர்ல இருந்து எத்தனை மீட்டர் அல்ல அட்டி மூணு கணக்குல சொல்ல போனா கிலோமீட்டர் இதுக்கு எடுக்க போற காணிகள் என்ற பரப்பளவு அதுன்னு ஒருத்தர் சொல்றீங்களா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் என்றீங்கள் இன்னும் ஒருத்தர் வந்து சொல்றீங்க தொள்ளாயிரம் என்று சொல்லி இன்னும் ஒருத்தர் சொல்றீங்களா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு என்று சொல்லி அப்ப அந்த 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 சென்னையில இருந்து சேலம் போறதுக்கான பரப்பளவு எத்தனை ஹெக்டர் அந்த பரப்பளவு வந்து ஹெக்டர் என்று எத்தனை ஹெக்டர் ஒரு ஒரு செய்தி அதாவது தமிழ்நாட்டுல பெரிய பெரிய புடுங்கி செய்தி ஒன்று சொல்லுது வந்து தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் ஹெக்டரா இன்னும் ஒன்று சொல்லுவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஹெக்டராம் இன்னும் ஒன்று சொல்லுவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே இருக்க வேண்டிய ஹெக்டராம் என்று சொல்லப்படுது ஓ அப்ப உங்களுக்கு அந்த ஹெக்டருக்கு தெரியாது ஹெக்டர் கணக்கு தெரியாது போராட்டம் நல்ல தெரியும் போராட்டம் நல்ல தெரியும் ஹெக்டர் கணக்கு குரமும் தெரியாது எங்களுக்கு ஓ அப்ப இங்க வாங்க அடுத்த கணக்கு விருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் போறேன் என்னுடைய பூமிய என்னுடைய நான் என்னுடைய இடத்துல இருந்து என்னுடைய நியாயப்பாட்டு எடுத்துரைக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்க என்னுடைய பூமிய நான் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் தேர இல்ல தேர இல்ல அது என்னுடைய உழைப்பில் ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் நஷ்டத்தில் ஏதோ ஒரு இந்த எதிர்காலத்தை காண்டியோ ஏதோ ஒரு காலத்துல அந்த பூமி எனக்கு சொந்தமா கிடைச்சது ஆனா அந்த பூமி எங்களுக்கோ இல்லாட்டி எங்கள் வம்சத்துக்கோ தொடர்ந்து நினைக்க போறது இல்லை என்றதை நீங்க நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்கோ அந்த பூமி 
எங்களுக்கோ அல்லது எங்களோட வம்சத்துக்கோ தொடர்ந்து நிலநின்று உதவும் என்றதை நீங்க கனவில் கூட கண்டாதீங்க பாருங்க ஈழத்தமிழரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஈழத்தமிழராகிய நாங்கள் அதுக்கும் ஜாழ்ப்பாணம் வடமாகாணம் வடமாகாணம் வந்து முழு தமிழன் இன்றைக்கு வந்து எங்களுடைய எத்தனைய காணி வந்து அனாதையா கிடக்க தெரியும் தோட்டலாம் தோட்ட காணிகள் விவசாய காணி முழுக்க முழுக்க விவசாய காணிகள் அனாதையா கிடக்க தெரியுமோ எத்தனை காணிகள் கள்ள உறுதி முடிஞ்சு போட்டு களவு ஓடுறோம் தெரியுமோ எங்களுக்கு அதுலயே ஒரு ரூபாயாவது லாபம் கிடைச்சது அந்த எங்கட சொந்த காணிக்கு எங்கட அந்த எங்கட சொந்த காணிக்கான லாபம் ஒரு ரூபா கிடைச்சோ அது கூட இல்ல இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கட காணி இல்ல வீடு இல்ல பூமி இல்ல மயிர் இல்ல மண்ணாங்கட்டி இல்லையன்னு சொல்லி போட்டு வெளிநாட்டுல கிடந்து காஞ்சி ஒன்று இருக்கிறான் வெளிநாட்டுல கிடந்து காஞ்சி ஒன்று கிடக்குறான் வெளிநாடு எல்லாத்துக்கும் நல்லது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் வெளிநாடு வந்து உண்மையில சொர்க்க புரி தான் சொர்க்க புரி உண்மையில சொர்க்க புரி நினைக்க நேரம் நினைக்க வேலையை காட்டலாம் நினைக்க நேரம் நினைக்க ஆசைப்பட்ட சாமான போயிடலாம் நினைக்க நேரம் நினைச்ச சாப்பாட்டை சாப்பிடலாம் என்ன சுத்து குத்துக்கர மடிக்கு போய் அடிக்கலாம் மெயின் ஒன்றி ஒன்று தான் சாமம் கிடைக்கும் இந்த கர்மம் பிடிச்ச பணம் இந்த பணம் இந்த பணம் கிடந்து செய்கிற ஆட்டம் மற்றபடி இங்க எந்த சுதந்திரம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமோ இறைச்சியா வேண்டினாலும் வந்து நீங்கள் இருக்க சமைச்சு பாருங்க இறைச்சியோ இருக்கா வந்து இங்க ஒரு இன்றைக்கு ஒரு ஆடோ அல்லாட்டி கோழியோ கொள்றாங்க அதை உட்காந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க என்ன ருசி ஆஹ் ஆனா இங்க பாரதி என்ன தெரியுமே முழுக்களும் குளிர்சாதன பட்டியில குளிர்சாதன பட்டியில பாரு இறைச்சி வந்து சுத்தமான இறைச்சியோ அதுக்குள்ளையும் வந்து அந்த பழதா இறைச்சி பழதாகாம ஒரு மருந்த செலுதி போட்டுதான் விடுறாங்க அப்ப நாங்கள் எல்லாம் திண்டு விழுங்கி சாகிறது எல்லாம் கெமிக்கல் இல்ல ஆஹ் அப்ப இப்ப நான் சொல்ற வாழ கதை பாருங்க சேலத்தில இருந்து சின்ன வரைக்கும் உங்களோட காணிகளை விட்டு கொடுத்த மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட உள்நாட்டுல விட்டு கொடுத்துருக்கிறீங்க அது உங்களோட நாட்டின நல்லதுக்கு உங்களோட நாட்டின வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சிக்கு இது கண்டிப்பா வளர்ச்சிக்கு ரோட்டு போட்டா தெரியுமே லாபம் என்று காண்றேன்னு சொல்லி கதை சொல்லக்கூடாது தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு காலம் கதை சொல்லக்கூடாது அப்படி ஓட்டு போறதால எனக்கு என்ன லாபம் இந்த பொய்யான கதையை சொல்லக்கூடாது இங்க பாருங்க மீன் எடுத்துக்கொள்வோம் மீன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல பிடிவாடுது அந்த மீன் வந்து வேற இடத்துக்கு போகணும் உங்களோட கவட்டுக்கால போறது மீன் வந்து குறுகிய நேரத்துல ஒண்ணு வந்து வித்து முடித்துடணும் இல்லைன்னா மீன் பழதா போயிடும் விவசாயம் உங்களோட பொருள் என்ன உங்களோட முதுகில தூக்கி கொண்டு காடு மாடு நடந்து சென்னையை கொண்டு சேர்க்க போறீங்களே அப்படி சேர்த்திக்கண்டா ஒரு மூட நெல்லிண்ட வெளியே என்ன தெரியுமே இன்றைக்கு வந்து உலகத்துல வந்து நீங்கள் உற்பத்தி செய்கிற பொருளுக்கு வந்து மிக மலிவு நீங்கள் உற்பத்தி செய்கிற பொருளுடைய விலை வந்து சரியான மலிவு மிக மிக மலிவு ஆனால் நாங்கள் கொள்கை ஒவ்வொரு நாங்கள் ஒரு சாப்பாட்டு சமன வேண்டும் போல என்ற விலையே அதிகமா இருக்குது ஏன் அதிகமா இருக்குது நாங்க கணக்கு போறது இல்லை இல்ல கணக்கு போறது இல்ல இடங்களை கணக்கு தெரியாது நாங்கள் ஊடகவியலாளர் ஒரு ஒளி வாங்கின வேண்டிடுவோம் மண்டல எல்லாம் சரியா சரியா எல்லாம் கோடகமானங்க நான் வெட்டி எல்லாம் சும்மா புதுசு சட்டை எல்லாம் போடணும் நிப்பம் என்ன அப்படி பாய்க்கிற தலை ஆட்டோடும் பிக்கைக்கோணும் பிக்கைக்கோணும் மண்டல எல்லாம் நாங்கள் வேஷம் போடுவோம் ஆனா தத்துவம் எங்களுக்கு தெரியாது கேட்ட நான் ஒரு ஊடகவியலாளர் பரதேசிக்கு அனுபவம் பண்றது கரமே தெரியாது ஆஹ் இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கிலோ அரிசி வேண்டீங்க இந்த ஒரு கிலோ அரிசி இந்த சரி கணக்க வேணாம் இந்த ஒரு கிலோ பஸ்மதி ரைஸ் பஸ்மதி அரிசி என்ற விலை என்னது உண்மையான விலை உண்மையான விலை என்னது உண்மையான அது உற்பத்தியாளன் தான் விற்கிற விலை என்னது கணக்கு போடுங்க ஆனா அது வந்து இன்றைக்கு வந்து விற்பனை நிலையத்துல வந்து நாங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொழுது அதன் விலை என்னது அப்ப இடையில வந்த காசுகள் என்னது வியாபாரி தென் லாபத்தை வச்சுட்டான் சொல்ல முடியுமோ அங்கதான் நாங்கள் ஒண்ணு மறக்கிறோம் போக்குவரத்து ஐயா போக்குவரத்து போக்குவரத்து யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை ஆயிரம் லிட்டர் டீசல் செலவாகும் மாசு என்ன வளிமண்டலம் மாசுபடும் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை கிடையில எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு பக்கத்து எங்க என்ன தேவை எனக்கு வந்து வீடு இருக்க போயிடும் ஆனா என்னை சுத்தி கடை இருக்கணும் பள்ளிக்கூடம் இருக்கணும் கோயில் இருக்கணும் நீவந்தம் இருக்கணும் மை இருக்கணும் மண்ணாங்கட்டி இருக்க போயிடும் ஓவாம் ஷாப்பால் உணர்ந்து இந்த வீட்டு பக்கத்துல உணர்ந்து ரக்க போயிடும் ஆனா வீதி வரக்கூடாது ஓவாம் அப்ப என்ன அவன் மரத்துல தாவி தாவி கொண்டு ரக்கணுமா இல்லாட்டி இங்க இந்த ஹெலிகாப்டர்ன்றதுல மாறி பறந்து வந்து உங்களை வீட்டு சாமான ரக்கமதி செய்ய வேணுமா அதை இப்ப வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அண்ணா வந்துட்டு அந்த திட்டங்களும் என்னது காணி இழக்கிறது உண்மையில எல்லாருக்கும் தான் கவலை அதை எனக்கும் தான் கவலை எல்லாருக்கும் தான் கவலை 
ஆனா அதுல நன்மை ஒன்று கிடைக்க போகுது இல்ல அப்படி கிடைக்கும் என்றதை நீங்கள் உறுதியாக இருந்துங்கோ ஏனென்று சொன்னா நீங்க நினைக்காதீங்க உண்டைக்கு ஒரு கிலோ அரிசியின் உற்பத்தி ஆஹ் உற்பத்தி ஒரு கிலோ அரிசியின் உற்பத்தி அவன் பிக் உற்பத்தியாளன் பிக்கிற விலை வந்து உதாரண கணக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு அது சரியான கணக்கு சொல்ல முடியாது எந்த இடங்களுக்கு இடங்கள் மாறுபடும் இப்ப ஒரு இலங்கைன்னு உள்ள உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு கிலோ அரிசியின் உற்பத்தி வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது ரூபாய் அதோட முடிஞ்சு வர நாற்பது ரூபாய் அது பிறகு அந்த அந்த போக்குவரத்து இந்த போக்குவரத்து நிலையம் இலங்கைன்ற முறையில வந்து சின்ன நாடுன்ற வரைக்கும் அது கொஞ்சம் மலிவா கிடைக்குது அரிசி ஆனா இந்தியா வந்து எங்கயோ விளங்கியது வந்து எங்கயோ போகணும் என்ன கனது கூட நீங்கள் எல்லாம் வந்து விவசாயி விவசாயிகள் நீங்கள் எனக்கு நல்ல விவசாயிகளை பற்றி தெரியும் நான் ஒரு மிகச்சிறந்த விவசாயி காலமை நாலு மணிக்கு தோட்டத்துக்கு போறேன்ட்டால் காலம் எட்டு மணி வரைக்கும் வேண்டிய ஆட்டம் நடக்கும் தண்ணி கிடைக்கிறது தண்ணி கிடைக்கிறது உள்ள பிடுங்குற புள்ளு கூட சகல வேலையும் நடக்கும் மாடை விட்டு கட்டுறதுல இருந்து சகல வேலையும் நடக்கும் எட்டு மணி வரைக்கும் அது கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி என்ன சரியா சொல்ல முடியாது ஒரு ஏழு ஏழரை அதுக்கூட குளிச்சிட்டு ஓட்டம் பல்லு கூடம் இப்படி படுபடுத்தாங்க இப்படி எல்லாம் தோட்டம் செய்யறாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் விவசாயம் செய்கிற முடியும் போட்டு முன்னூற்றி அறுபத்தி நாலு வந்து தோட்டத்துல கிடந்ததும் இல்லை விவசாயங்கள்ல வந்து பல வகைகள் இருக்கிறது பல வகையான விவசாயத்துக்கு வந்து ஆளுகள் ஏற்பாடுகள் மயிர்கள் மண்ணா கட்டியில் அதுகளும் தேவை ஓம் விளங்குது விளங்குது ஆனால் இங்க நாங்கள் இன்னொரு கணக்க போடுவோம் ஒரு தென்ன மரத்துக்கு ஒரு நிர்ணயம் வச்சிருக்குது வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்திய ரூபாய் வேணாம் ஒரு தென்னை மரம் ஆனா இந்த உண்மையில இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த கணக்கின் படி ஒரு அஞ்சு வருஷம் தென்னம் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு கணக்கு சரியா இருக்கும் ஆனால் இந்த ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் வந்து சில நேரத்துல வந்து கூட்டி கழிச்சு கணக்கு பார்த்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் கூட கிடைக்குது ஒரு சோழ சோட சோட இருக்கு சோட தென்னை சோட தென்னைக்கு வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது ஒரு சோட தென்னையில வந்து ஒரு மாதம் எத்தனை தேங்க காய்க்கும் மிஞ்சி மிஞ்சி போன நாலு இல்லாட்டி அஞ்சு தேங்க காய்க்கும் நல்ல ஒரு இளம் கண்டு நல்ல ஒரு இளநி பிடிப்பான் ஒரு இளநங்களை இளநி கண்டு வச்சுக்கிறோம் அதான் நல்ல காய் காய்க்கும் எத்தனை கண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு இருநூறு தேங்காய் காய்க்கும் அல்லாட்டி இருநூறு இளநி காய்க்கும் இது எவ்வளவு காலத்துக்கு அது அப்பதான் இருநூறு இளநி படிக்கல இருநூறு தேங்காய் படி ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கொடுத்தோம் தண்டா ஒரு தினம் பிள்ள அது இந்த ஆட்டம் வந்து அஞ்சு வருஷத்துல இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அது இந்த ஆட்டங்க தான் முடிஞ்சது ஆஹ் அப்படி நான் கணக்கு போட்டு பாருங்க இருநூறு தேங்காய் வர தர பத்து வருஷம் போடுங்கோ ஏன்னா அது இன்னும் தென்னை மரம் ஒரு அண்ணளவு நாற்பது வருஷம் நிற்கும் இருந்தாலும் முப்பது வருஷத்தோடு அது ஆட்டம் முடியும் கிட்டத்தட்ட கணக்கு போட்டு பாருங்க அப்ப நீங்கள் வந்து செத்து போல சோட தென்னைக்கு வந்து காசு எடுக்கிறீங்க தானே ஐயா இப்போ கூட காணிக்க நிற்கிற ஒரு இருபது தென்னம் பிள்ளைக்கு காசு வருதுன்னு சொன்னால் அது நியாயமான காசுன்னு சொன்னாலும் அதுல கொஞ்சம் குறைவு இருக்குன்னு சொன்னாலும் ஆனா கூட செத்து போறதுக்கு தேவை நிற்கிறது இல்லை தென்னை நாலஞ்சு சோட தண்ணியால் நீங்களே நினைச்சு போட்டுறீங்க தரைக்கிறது கூட காசு கொடுத்து தரைக்கணுமே எவனாவது வந்து தானே பட்டு பிள்ளை காமிக்க அதுக்கு மேல காசு தரான் ஐயா அதுக்கு மேல காசு தரும் நட்டுக்கிட்டு வந்து தென்ன தென்ன தானே ஐயா உம் தென்னை மரத்துல வந்து பட்டு இருக்கு நினைக்கும் அதுக்கு நட்டுக்கிட்டு கொடுக்கணுன்றது விதி எழுத இருக்குது தென்னை மரத்துல பட்டு இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நட்டுக்கிட்டு கிடைக்காங்க உங்களோட பட்டு இருக்குது அது கேட்கறது கேட்காத பற்றி உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஈவந்த தென்னை பிள்ளை வந்து ஒரு சோட தென்னையில ரெண்டு தேங்க மூன்று தேங்க கேட்கும் முடிஞ்சது கதை எனக்கு தென்னை பத்தி தெரியாது சரி இந்த மர வலிக்கலாங்க வச்சிருக்கிறீங்க அதாவது வந்து தமிழ்நாடு அல்லடி மத்திய அரசு அல்லடி இந்த பீதி போக்குவரத்துபடி சரியான முறையில அவங்க அந்த பீதி அமைச்சிருக்கிறாங்க நல்ல அழகா தெரியுது நல்ல அழகா தெரியுது நல்ல அழகான முறையில அந்த பீதி அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பீதியில மாட்டுப்பட்டிருக்கிற பயிர்களை காட்டுறாங்களங்கிற செய்தியாளர் தெரியுமே உம் பெரும் பகுதி வந்து இந்த இந்த கருவேல மரம் இருக்குல்ல கருவேல மரம் கருவேல மரம் வந்து பெரும் பகுதி வந்து இல்லாம போகுது பாத்தீங்களே பாத்தீங்களே கருவேல மரத்தை நட்டு நட்டு தமிழ்நாடே வந்து நீங்கள சாவடிச்சு போட்டு நீங்களும் புடிங்க ஈரியல் இல்ல அடுத்தவனையும் புடிங்க விடுறீங்களும் இல்ல இப்ப இந்த சால பாரதாலே நடக்க போகுது பாருங்க அறுத்துறிக்க போறான் ஹெக்டர் ஹெக்டர் கணக்கா வந்து கருவேல மரம் அழைக்க போறாங்க ஆஹ் பீதி பெருது பீதி ஒண்ணு நட்டப்பட போற சாமான இல்ல பீதி ஒண்ணு மீனும் அல்ல தக்காளி பழமும் அல்ல கத்திரிக்காய் மீன் அழகி போறதுக்கு அது கிடக்கும் நல்லா கிடக்கும் கன வாழ்ந்து கிடக்கும் அது இன்றைக்கு போட்டா அது எங்களோட ஜென்மம் முடியும் தானே இருக்க மாட்டா யோசிச்சு பாருங்க நாங்க எத்து திரு எத்தனை ஜென்மம் உங்களோட பரம்பரை 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 பரம்பரைன்னு சொல்லி இந்த தமிழ்நாடு
என்று நெஞ்சு நிமித்தி நிற்கிறதோ ஐய உகைய கோன் கத்துறதோ அப்ப ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஒப்பிட்டு பாருங்க எங்களுக்கு இல்லாத காணி ஈழத்தமிழர் ஈழத்துல உள்ள காணி என்ற பிளியல் என்னது எல்லாம் விட்டு நாங்கள் விடத்தான் மனு வையா சில நேரம் நாங்கள் சிலர்களை விட்டு கொடுத்தாத்தான் சில நன்மையில பெற முடியும் ஓமா மூ ஒரு திருமணமா திருமணமாகினவள் வந்து தான் தன் கற்ப இழந்தால் தான் வந்து அவளுக்கு என்று வம்சம் வளரும் அப்ப நீங்களும் கொஞ்சம் காணிகளை விட்டு கொடுக்கறோம் பிரச்சனை தமிழ்நாடு காணி இல்லையன்ற நான் கொஞ்சம் யோசிப்பேன் இப்ப சிங்கப்பூர் மாதிரி சிங்கப்பூர் மாதிரி என்ன உண்மையில காணி இல்ல தர என்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு குழி ஒரு குழி நிலப்பிறப்பை விட்டு வைக்கிறாங்கன்னு நான் நீங்கள் நாம் வச்சுக்கிற ஒரு குழி இல்லையே அஞ்சு ஏக்கர் ஆறு ஏக்கர் பதினைஞ்சு ஏக்கர் ஒருத்தருக்கு அங்க வந்து தொண்ணூறு ஏக்கர் போயிருக்கு தொண்ணூறு ஏக்கர் ஆனா அந்த தொண்ணூறு ஏக்கரும் வந்து விவசாய காணியில் அவர் பதிஞ்சிருக்கிறார் அந்த தொண்ணூறு ஏக்கரும் வந்து உண்மையான தரிசு நிலமா கிடக்குது அது தெரியும் உங்களுக்கு தரிசு நிலம் இந்த போக்குவரத்து போக்குவரத்தால் வந்து உண்மையில பொருளாதாரத்தின் விலை வந்து குறையும் என்றாவது உங்களுக்கு தெரியுமோ இந்த போக்குவரத்து இருக்கு இல்லையா போக்குவரத்து உண்டாலும் வந்து பொருளாதாரம் சுயான வீங்கிறதுக்கான பெரிய காரணம் போக்குவரத்து அதிகரிக்க அதனுடைய எரிபொருள்கள் பிள்ளை அதிகரிக்க அப்படியே போகும் அப்ப அதில் குறைக்கலாம் ஐயா குறைக்கலாம் ஏன் நெடுஞ்சால வந்துட்டால் அந்த இடங்களால மின்சார தொடர்பு பெறும் சில நேரம் அதுக்கு தண்ணி தொடர்புகளும் பெறும் என்ன மாதிரி நடக்குன்னு பார்க்கலாம் பசையில் கொண்டு பச்சை பயிர் மரங்களால போடுறாங்களாம் இந்த மரங்கள் மரங்கள் என்று குக்கரிக்கிறீங்களே நீங்கள் கணக்க கத்தக்கூடாது சொல்லி கிடாக்க கணக்க கத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிடாக்க தெரியும் இந்த பியூஷ் மானுஷோ பியூஷ் மீனுஷோன்றது இருக்கிற அவர் இயற்கையவனா ஆர்வலராம் அவர் உண்மையில வந்து இயற்கையவரை ஆழ்வ ஆழ்வரர் இல்லை அவர் இயற்க வளங்களை வச்சு சம்பாதிச்சு கொண்டு இருக்கிறார் முதுகில் நோக்காம ஊரோண்ட மரத்தையும் வந்து எந்த மரம் என்று சொல்றது இருக்கிற மரத்தை ஊரோண்டி எல்லாம் காசு வேண்டி போட்டா தன்னுடைய மண்டி அடம் பிடிக்கிறது ஓ அது பியூஷ் மானுஷ் பியூஷ் மானுஷ் என்னது அவருக்கு தமிழ் வந்து நல்லா தெரியும் ஆனா தமிழ்ல நாளைக்கு சொல்லுகளாக அவரால் உச்சரிக்க முடியாது தமிழன் 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 என்று சொல்லி சொல்லுங்க பியூஷ் மானுஷ் இருக்க தமிழன் சொல்லி சொல்லுங்க சொல்ல தெரியாது அவனுக்கு தமிழன் ஏழு சொல்லுங்க ஏழு வரலாறுகள் தெரியாம நீங்க மாற்றுப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களை பியூஷ் மானுஷ் யாரு அவன் பின்புலம் என்ன அவன் இப்படிப்பட்ட பெரும் திருடன் தெரியல ஸ்ரீமான் கௌதம் பாரதிராஜா மாமாவளவன் வைகோ சுண்டகா குந்தியோர் கொஞ்சம் தமிழ்நாடு ஓடிக்கொண்டிருக்குதுல்லோ இதுல எல்லாம் ஏன் ஓடித்தது உங்களுக்கு தெரியல தெரியல நல்ல கண்ணு வந்து தோட்டமும் செய்யறது இல்ல விவசாயம் செய்யறது இல்ல காணி வச்சுக்கிறான் ஆனா காணியில வச்சுக்கொண்டு அவனவனுக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க தோட்டம் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனவன் பேர்ல வந்து கடன் பண்ணிட்டு இருக்கான் நல்ல அப்படிப்பட்டவன் தன்னுடைய காணியை வச்சுக்கொண்டு தானே தோட்டம் செய்யாமல் அடுத்தவனுக்கு வந்து குத்தகை காணி கொடுத்தது மட்டும் இல்ல அந்த குத்தகை காணியை கொடுத்துட்டு நீங்க தோட்டம் செய்யற உனக்கு கடன் எடுத்து இல்லாம கடன் எடுத்தவனாரு கையெழுத்து வண்டி போடுறாரு ஐயா கண்ணு இது யாருக்கும் தெரிஞ்சதோ தெரியல இதே மாதிரி எத்தனை பேர் நீங்கள் உங்க குடங்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க தெரியல ரோட்டு விரத்தான் வேணும் அது எட்டு வழிச்சாலையா வார கொஞ்சம் கூட குறைவா இருக்கலாம் ஒரு முறை பத்து வழிச்சாலையா போறது நல்ல மண்ணக்கிறேன் ஏனென்றால் வந்து அந்த சாலை வந்து சென்னையில இருந்து சேலத்துக்கு போறதுக்கு ரெண்டு வழிச்சாலையில் இருக்குது என்ன ரெண்டு வழிச்சாலை இருக்குது இந்த ரெண்டு வழிச்சாலை ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது கிலோமீட்டர் வந்து கூட குறையலாம் அந்த நடுவால போகுது இந்த சென்னை சென்னையில இருந்து என்ன அந்த காஞ்சிபுரம் அதுக்கு நடுவால போயிட்டு சேலத்துக்கு போகுது அந்த சேலத்துக்கு போற பாதை வந்து எட்டு வழி சாலை என்னும் பொழுது இவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு கணக்கு ஒண்ணு சரியா வரணும் உங்களுக்கு அயல்ல உள்ள ஒரு கேரளா மாநிலம் இருக்குல்ல கேரளா மாநிலத்துக்கான ஒரு நெடுஞ்சாலையா கூட அமைய வேண்டும் வச்சுக்கலாம் சென்னையில இருந்து சேலத்துக்கு அந்த நெடுஞ்சால போனாலும் அந்த சேலத்துல இருந்து கேரளா மாநிலத்துக்கான நெடுஞ்சாலையா கூட அது அமைதுதானே ஒரு மிகப்பெரிய நெடுஞ்சாலை இப்ப நீங்கள் எதுக்கு எதுக்கு கத்திரிங்களா எனக்கு தெரியலா விவசாயம் போச்சு விவசாயம் போச்சுது ஓ ஒரு வீடியோ அனுப்பி விட மரவள்ளி மரம் வச்சுக்கிறாராம் மரவள்ளி மரத்தின் விளைச்சல் காலம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அது நாலு மாதத்திலும் சில மரவள்ளி கிடைக்கும் ஆனா மரவள்ளி மொத்த மாதம் வந்து ஆறு மாதம் ஆறு மாத பயிர் வந்து மரவள்ளி உம் ஏன் இந்த மரவள்ளி வைக்க நடந்தது தெரியுமே தோட்டம் செய்து கொஞ்சம் வேலை எடுக்க விருப்பம் இல்லாதவன் வந்து குறுக்க மரவழியை வச்சு நல்லா ஆறு மாதத்துல கிழங்குகளும் புடிங்க கூட வித்து போட்டு பிறகு ஆறு மாதத்துல பிறகு வேறு பயிர் வைக்கிறது அதுக்கான மரவழி கூடான்னு சொல்லி இல்லை 
அப்ப நீங்க இங்க கொஞ்சம் காஜு கடன் பிடிக்கிறீங்களா ஏன்னா கணக்கு தான் காஜு பெறும் தென்னி இலக்கான சரியான கணக்கு காஜ கான காசுகள் கணக்கா பெறுது உங்களுக்கு வேற நட்ட உதவிகளும் பிறப்போது ஆனா இந்த நட்ட உதவிகள் வந்து நீங்கள் வேண்டுறதுக்கு தேர இருக்கிறீங்களா அதை ஏற்றும் கொள்றீங்கள் ஆனா இதால வர நன்மையில பெற்று நீங்களையும் கதைக்காம இருக்கிறீங்க இந்த பீதி பார்த்தால வந்து இப்ப நாங்கள் என்ன போட்டாயில் நக்டாயில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நாங்க இயர்மனில சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து அது இந்த லாப நட்ட கணக்கு இன்னொன்று வந்து நட்ட கணக்கு நல்ல ஒன்று வந்து லாப கணக்கு இன்னொன்று நட்ட கணக்கு அந்த வீதி பார்த்தால என்னென்ன லாபம் சே ஒரு சிறந்த ஒரு கணக்காளி உட்கார்ந்துருந்து இந்த வீதியில் போற வாகனங்கள் எரிபொருள்கள் சுமை உந்துகள் அதுகள் இதுகள் இதுகள் அதுகள் என்றெல்லாம் கணக்கு போட்டு கணக்கு போட்டால் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கூட முடியும் இப்ப ஆரம்பத்துக்கு சில கொஞ்சம் கூட முடியும் ஆனா அது என்ன எதிர்காலத்துல சில வேணும் குறையும் குறையும் அப்படித்தானே இல்லாம சொல்லி இருக்குது அப்ப அந்த எட்டு வழிச்சாலையில வந்து நீங்கள் எப்படித்தான் மூக்க நுழைச்சாலும் அதுல வெல்ல மாட்டீங்கன்றது உறுதி ஆனால் இது சில நேரம் சில அப்பாவில் உயிரையும் பறக்கக்கூடும் என்றது என்னுடைய சந்தேகம் அதே நேரத்துல இந்த இந்த பிணம் தின்னி கழுகல் என்று இருக்குல்ல பிணம் தின்னி கழுகல் என்று சொல்லி இந்த பிணம் தின்னி கழுகளுக்கு வந்து ஒரு வீட்டிலையோ அல்லது ஊர்லயோ அந்த பிரதேசம் அந்த கழுகு பறக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பிணம் ஒன்று செத்தாத்தான் வந்து அது இந்த வாழ்க்கையோடும் என்று நியதி இருக்குது விளங்குதான நான் சாகிறதுக்கு விரும்ப மாட்டேன் என்னுடைய நண்பன் சாகிறதுக்கோ இல்லாட்டி இந்த உறவுகள் சாகிறதுக்கும் நான் விரும்ப மாட்டேன் அல்லாட்டி இந்த ஊரே விரும்பாது அது தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் அது எனக்கு அது பெரிய வில்லங்க ஆனா கழுகுக்கு அது பெரிய சோதன காலம் இல்லை புனம் தண்ணி கழுகு தான் என்னது காத்திருக்குது எப்படா ஒரு புனம் புனம் ஒவ்வொன்று உயிரை படைக்கவே அடிபட்டாவும் சாவட்டுமே நான் அதுல போயிட்டு கொஞ்சம் தின்னுவோமே எவ்வளவு நெக்கேடு போட்டா எனக்கு என்ன ஊரை அழிஞ்சால் எனக்கு என்ன எனக்கு சாப்பாடு வந்து புனம் என்னுடைய சாப்பாடு வந்து புனம் நான் வந்து புனம் தண்ணி கழுகு இன்னும் பொழுது புனம் தண்ணி கழுகுகளை தான் தமிழ்நாட்டில் இப்ப சுத்தி கொண்டிருக்கிற அக்கள் மாமா வளவன் பாரதி ராஜா கௌதம் சைமன் என்ற மலையாளி சீமான் இந்த ஜெனிவாவில் கத்தி கொண்டிருக்கான் முருகன் காந்தி இன்னொரு முருகன் காந்தி மே பதினேழோ மே மண்ணாங்கட்டி இயக்கங்கள் சொல்லி இதெல்லாம் பிணம் தண்ணி கழுகுல ஐயா மஞ்சூர் அலிகான் மஞ்சூர் அலிகான் பாருங்க மஞ்சூர் அலிகான் ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து சிறத்தன்மை அனுபவிச்சு ஒரு குற்றவாளி ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து சிறைத்தன்மை பெற்ற குற்றவாளி வந்து மஞ்சூர் அலிகான் ஆனா அவன் இன்றைக்கு வந்து நெஞ்சு அணி வந்து கத்தி கொண்டிருக்கான் அவன் மது வாரி நல்லா இருந்தா நல்லா தெரியுதா மஞ்சூர் அலிகான் ஒரு இஸ்லாமிய மது நல்லா இருந்தான் ஏன்னா வெட்டு பேரை வெட்டுறதுக்கு வெட்டு நகத்த வெட்டுறதுக்கு முன்ன கதை இருக்குது அதே மாதிரி சீமான் தான் ஈழத்துக்கு வந்தது ஆயிரம் ஆயிரம் மாவீரர்களுக்கு தெரியும் போராளிகளுக்கு தெரியும் என்று சொல்லி இந்த இடையில வந்து குறுக்கு விளையாட்டு காட்டு சீமா என்னண்டு யாருடனே கொண்டு வந்து வச்சு எழுதிட்டார் நானும் வந்து ஈழத்து மகளிர் அணி பிரிவை சேர்ந்த போராளி நான் சொல்றேன் சீமான் இலங்கைக்கு வந்ததுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆதாரங்கள் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் போராளி இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி என்றெல்லாம் எழுத தெரியுது ஆனா அந்த முழுக்களும் பொய் எழுத்தன்றது எனக்கும் தெரியுது எங்களோட உயிரத்தமானுக்கும் தெரியுது ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு அனுக்க தெரியாதே உம் அப்ப இந்த பிணம் தின்னி கழுகளை நீங்கமோ உங்களை பிணத்தை தின்றதுக்கு பார்த்தோன்னு இருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களே காணி கண்டிப்பா நீங்க கொடுத்துதானே ஆக போயிடும் வேற வழி இல்லை நீ நினைக்காத எங்க இது சில இடங்கள்ல நாங்கள் போராட்டம் நடத்தலாம் அதுக்கு எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அதுல எங்களுக்கு லாபகரம் இருக்கும் ஆனா சில இடங்கள்ல நாங்கள் போராட்டம் நடத்த முடியாது நடக்காத காரியம் அதுல எங்களுக்கு இழப்பதே இருக்கும் இழப்பதே இருக்கும் ஆனா சில நேரம் அந்த இழப்புகள் அது இருக்கிற அந்த இழப்புகள் ஈடு செய்வதற்கு சில நேரம் உங்களை உதவியாரும் அஹ் அரசியல வந்து ஒரு தென்னை மரத்தின் கணக்க சரியான முறையில காட்டுங்க ஒரு தென்னை மரம் இன்னடைய தென்னை மரம் இந்த மரம் இந்த ஆயிக்குது ஆதார தொட்டு பாய்க்கல மரம் இந்த மரம் இந்த தென்னை இந்த வகையை சேர்ந்த தென்னை இப்படி ஆயிக்குது வருஷம் இப்படி நட்டம் போகுது கணக்கு நல்லா காட்டலாம் அரசாங்கம் தன்னிட்டம் ஒரு கணக்கு இருக்கு வீதிகளுக்கு காணிகளுக்கு என்று ஒரு கணக்கு இருக்குது மற்ற நீங்கள் அன்றைக்கு போயின காணியல்ட்ட வெளியே என்னது இன்றைக்கு அரசாங்கம் தார காணியல்ட்ட வெளியே என்னது அதுலையும் கணக்கு போட்டு பாருங்க பாருங்க நானும் வந்து ஈழத்திலே எனக்கு கண்ணு சொந்த காணி இருக்குது அந்த காணி இப்ப வந்து எந்த வாழ்ல கடந்த கர்மம் பிடிச்சிருக்க ஆயுது நான் இங்க வந்து இருக்கிறேன் ஜெர்மனியில என்ன அது காண்டி இந்த வாழ்க்கை ஓடா விட்டதா என்ன நான் என்ன விழுந்து போனேன்ட்டு நினைப்ப வந்து என்ன இப்ப காணி கண்டிப்பா கொடுக்கத்தான் வேணும் ஆனா அதுக்கு நீங்கள் எப்படியாவது உயிரை கொடுத்துடாதீங்க காணியை கொடுத்து நர்சடு பணமா பெறுங்கோ அல்லாட்டி அதுக்கான மாற்று வழியை தேடி தெரிஞ்சு காணிகளை வேணுங்க அதுக்கான உயிரை கொட
எப்படியாவது பொது மக்களை சீண்டி விடணும் அது சேலத்திலிருந்து சென்னையில எங்கேயோட சீண்டி விடணும் பெரும்பாலான வாழ்க்கை அளிக்க போகணும் வாழ்க்கை தானே வந்து எதிர்காலத்துல வந்து ஒரு வாழ்க்கை வந்து மிக இனிப்பாயும் அருமையாயும் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்திலும் இருக்கக்கூடியதா இருக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஆனா இந்த குளர்வடிகளால வந்து அவர் ஒரு தடவை சிறகி சென்றோடனே அது அந்த குற்றங்கள் வந்து இன்ன மாதிரி நிகழ்ந்தது குற்றங்கள் வந்து என்னக்கு சில நேரம் வந்து அவன் குற்றங்கள்ல பெருசா ஈடுபட்டாலும் சின்ன குற்றமா இருந்தாலும் பெரிய தன்னை கிடைக்கணும் அப்படி பெரிய தண்ணி கிடைக்க அவனுடைய எதிர்காலத்தின் வாழ்க்கை வந்து சூன்யமாகக்கூடிய சூத்திரங்கள் கணக்கு இருக்கு ஓமோமோமோ அரசியல்வாதிக்கு சிறைக்கு போறதும் வெளியில வாரதும் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை அரசியல்வாதி முக்காவினால் தான் வந்து சிறையில் இருக்கணும் காபாசினால் தான் வந்து வெளியில இருக்கணும் ஓமோ அதான் அவன் தொழில் அரசியல்வாதி இந்த தொழில் தான் வந்து அரசியல்வாதி தான் சிறை ஆனா இந்த இடங்கள் சின்ன சிறுகளும் தப்புகள் செய்துட்டு போகுதுவாய் ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்குது சரி அப்ப காணி கொடுக்கத்தான் வேணும் கணக்கா கணக்கள் சொல்லி கிடாக்கு பாருங்க ஒரு தென்ன மரத்துக்கு எண்பது ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் போட்டுக்க எண்ணெய்க்க அந்த தென்ன மரத்துல கணக்கு வந்து இந்த கணக்கின்படி ஒரு அஞ்சு வருஷம் தென்னை அஞ்சு வருஷம் தென்னம் பிள்ளை தானா அஞ்சு வருஷம் தென்னம் பிள்ளை அந்த அஞ்சு வருஷம் தென்னம் பிள்ளைக்கு அந்த கணக்கு வந்து அந்த தென்னம் பிள்ளை சில நேரம் இருபது வருஷத்திலும் புட்டுக்கிட்டு போயிடும் பத்து வருஷத்திலும் புட்டுக்கிட்டு போயிடும் இடையில எங்க பண்ட அடிச்சு தெரிஞ்சுனா அது ஆறு ஏழு வருஷத்திலும் புட்டுக்கிட்டு போயிடும் அது நல்ல சுவாத்தியமாக நல்ல சுகாதாரத்துறை வாழ்ந்தால் முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் நிற்கும் அதுல வந்து முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் தூரம் இந்த தேங்காய் காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முடியும் நாற்பது வருஷத்து புறங்கால் சூட கணக்கு ஒரு கவடியா போட்டு பாருங்க ஒரு தென்னம் மரம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருநூறு தேங்காய் தான் உற்பத்தி செய்யும்ன்றது நியதி இதுதான் ஒழுக்கம் இருக்கு இப்படிதான் சொல்லுது நீங்கள் தென்னமத்தோட பழக்கம் இல்லையா போய் பாருங்க தெரியும் இல்ல எண்பது ரூபா வாடகை எண்பது ரூபா இலங்கையில விடாப்பா இலங்கை இலங்கை கணக்கு கிடா சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன்டாப்பா நான் இந்திய கணக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ஆப்பா கிடையாது ஒரு தென்ன மரத்து கடை இந்திய ரூபா வந்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபா ஒதுக்குறாங்கடாப்பா ஐம்பதனாயிரம் ரூபா ஒரு தென்ன மரத்துக்கு ஒதுக்குறாங்கடாப்பா விளங்குது இது வந்து இந்திய ரூபாயடா இந்த இந்திய ரூபாய் ஐம்பதனாயிரம் தர இலங்கை ரூபாயை போட்டு பெருக்கி பாத்தீங்கன்னா இலங்கை ரூபாய் எத்தனை எத்தனை ரூபான்னு பேரும் ஒரு தென்னம் பிள்ளைக்கான காசு இதுக்களும் இதுக்களும் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமே ஒரு அஞ்சு வருஷம் தென்னம் பிள்ளைக்கு இவ்வளவு காசு கொடுக்க நினைக்க சரி பத்து வருஷம் ரெண்டு பேருக்கு ஏற்கனவே வருமானம் அறவிட்ட தென்னம் பிள்ளைங்க காசு இந்த கணக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை விட கூட இப்ப வந்து அந்த தென்னம் பிள்ளை நட்டகிடு எடுக்குது அப்படி தெரியுமோ அது ஏற்கனவே தந்த இளம் வயதுல காய்ச்சி குழுங்கின அந்த காலத்தின் வருவாயை வச்சுக்கொண்டு அதைத்தான் வந்து இது மூலாதனமா காட்டுனதா கடந்த காலத்துல வந்து இப்பதான் உழைஞ்சிருக்கு தென்னை மரம் வந்து சொல்லி தென்னை மரமா அத்தாட்சி காட்டுது அப்ப கடந்த காலத்து இந்த நட்டுகளை பொறுத்தான் இப்ப நட்டவுடு கொடுபடுது ஆனா இந்த இந்த தென்னை மரம் வந்து நாளைக்கு ஒரு மின்னல்ல படிக்குதோ மின்ன சுருக்கணுக்க டவுன் எடுக்குதோ அல்லது பட்டு போதோ வண்டடிக்குதோ அல்லது வேற பிரிஞ்சா வந்து செத்து போதோ அது அதே பிரிக்கணும் அதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து இந்த காசு நினைக்க லாப கணக்கு மக்களுக்கு கிடக்குது நட்டம் உங்களுக்கு இல்ல அரசுக்கு இதுல நட்டம் கணக்க இருக்குது அரசு வேற வழியா கொண்டு போயிருக்குல்ல அந்த திட்டங்களை ஆஹ் இதுக்குல வந்து வந்து பதினைஞ்சு வீதம் ஆஹ் இந்த மொத்த நிலப்பிறப்பு எடுத்த விவசாய நிலப்பிறப்பு வந்து பதினைஞ்சு வீதம் தான் வந்து நீர்ப்பாசனம் கொண்டது நீர்ப்பாசனம் கொண்ட நிலப்பிறப்பு வந்து பதினைஞ்சு வீதம் உம் அப்ப இந்த பதினைஞ்சு வீத நிலப்பிறப்புல உள்ள வருமானங்கள் நட்டமா போகும் ஓம் உங்களை கொண்டு தெரியுமோ இந்த சுவாசம் என்று மாசு என்ன காத்து மாசுபடுது காத்து மாசுபடுதுன்ட்டு இது ரெண்டுக்கு வந்து இந்த 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 ஒரு சொல்லுக்கு வந்து ரெண்டு மூன்று விளக்கங்கள் கொடுக்கலாம் அழகான மழை பெய்திச்சுன்னு சொன்னால் காத்து மாசுபடாது அழகான மழை பெய்திச்சன்னு சொன்னால் எரிபொருள் தேவை அளவா அளவுக்கு அதிகமா தேவைப்படாது அதே நேரம் அழகான ரோட்டு இருந்தால் அதுக்கும் இந்த எதிர்ப்பு எரிபொருள் இருக்குல்ல எரிபொருளை சேமிக்கும் அல்லாட்டி அதை அதன் கொள்வன குறைக்கும் மழையில இருக்குது அது மக்களை பீதியும் பெறுது பீதியும் இருக்க வேணும் அவசரப்பட்டு எங்க போறீங்களோ அவசரப்பட்டு எங்க போறீங்களோ அவசரப்பட்டு எங்க போறீங்களோ அவசரப்பட்டு போனால் வந்து நூற்றி எட்டு அம்பலஞ்சு கிடைச்சு நாங்கள் வந்து என்ன சுக்கலம் தான் போ போறோமே என்று சொல்லி சீமான் சொல்றான் இல்லோ ஓமையா அப்ப நாங்கள் அவசரப்பட்டு போகக்கூடாது என்ன ஓமோ அழகான ரெண்டு ரெட்டத்திற்கு மாறணும் வேணுங்கோ சீமான் தெரியும் தண்டி மாட்டுக்கு மாடு 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 வேணுங்கோ ரெட்டத்திற்கு வண்டில் மேலுக்கு நல்ல கூடாரம் அமைச்சு போட்டு உள்ள நாட்டு இந்த ஒட்டோ என்ன ஒட்ட பாதையே நிலுவங்களே மெயின் ரோட்ல ஒட்ட ஒட்டடி பாதை ஒட்டடி பாதையில போயிட்டு உங்களை காரியங்களை சேர்த்துன்னு வாங்கும் வண்டில
சில நேரம் ஒரு காரணம் அமையலாம் ஒரு சேலத்தில் உள்ள ஒரு புள்ள ஏதோ ஒரு விபத்திலையோ ஏதோ ஒன்று சிக்கிச்சு ஏதோ ஒரு காரணம் உடனடியாக சென்னைக்கு தான் கொண்டு வர வேண்டும் அந்த புள்ளையை சென்னைக்கு கொண்டு தான் அந்த உயிர் காப்பாற்ற முடியும் என்ற ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அந்த புள்ள அந்த சேலத்திலிருந்து பிரிஞ்சு வார வீதியால வார காலத்தை விட அது நேரடியாக சேலத்திலேருந்து சின்ன வந்து சேர்றது சுலபமோ இல்லையோ அப்படி வந்து சேர்ந்தனா அந்த புள்ள நோயாளர் கா வண்டியில இருந்தா அந்த புள்ள உயிர் காக்கப்படுமோ இல்லையோ காக்கப்படுமோ இல்லையோ இல்லையண்டா இந்த ரத்தங்கள் மயிர்கள் இதயங்கள் மயிர்கள் இன்றைய காலம் வந்து நவீன உலகத்துல வந்து மருத்துவ உலகம் வந்து மாறுபட்டு ஒன்று இருக்குது அப்ப எங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ரத்த தேவைப்படுது கோயம்புத்தூர் தான் அந்த ரத்தம் இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கு ஏத்த வண்டி ரத்தம் கோயம்புத்தூர்ல கோயம்புத்தூர்ல என்ன பாருங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன சென்னை சேலம் கோயம்புத்தூர் அங்கால கேரளா மிகப்பெரிய பாதை அமைச்சுக்காங்க மிகச்சுலவும இந்த குண்டாலம் பண்டலாம் குண்டாலம் பாடலாம் ஓடாம அப்ப காணி அந்த வீதி அமைக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுங்க அதே நேரத்தில் நீங்க எல்லாத்தையும் கோணத்தை கூட முழுக்கல மரத்து அவுட்டு கொடுத்துடாதீங்க கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருங்க காசு பெறுது காசு வேண்டாம் மண் தாண்டு உள்ள அடம் பிடிக்காதீங்க இது மகாதாபாரு நாங்கள் இந்த பூமியில புறக்கைக்கு வந்து காணியோடும் பூமியோடும் மண்ணோடும் புறக்கையில எங்கட புறப்பு வந்து ஒரு ஆவியானது ஒரு வாழ்வு அதான் ஆத்மான்னு சொல்லப்படுது மற்ற எங்கட சரீரம் இந்த சரீரம் எங்கட பூமியில இருந்து வந்தது ஏன்னா இது மண்ணை திண்டு விரை இல்லை சுத்தமான தண்ணீரை குடிச்சு வந்த உடம்பு தெரியல இல்ல உம் உடம்பு இப்படி வளருது என்று கணக்கு பேருக்கு தெரியல உம் அப்ப இது நீரால் ஆக்கப்பட்ட உடம்பு திரும்ப நீராலி அழிக்கப்படும் இல்லை மண்ணா நாங்கள் நெருப்பால் அழிக்கப்படும் இதை நாங்கள் எதுவுமே கொண்டு போக போறதில்ல விடுங்க வாப்ப என்ன நடக்கணும் இல்லையா ஓமா இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களோட காணிகள் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க தயார் இல்லை நீங்கள் எக்காரணம் உங்களோட மனச்சாட்சியும் படி எந்த வீதியிலும் மரங்க நடக்க நடக்கக்கூடாது உங்களோட கால் தடங்கள் உங்களோட கால் பாதம் வந்து எக்காரணம் நிலத்திடப்படக்கூடாது வீதி அல்ல இன்றைக்கு வந்து இலங்கையில வந்து யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கொழும்பு வரைக்கும் வந்து எட்டு வழிச்சாலையை கொண்டு வர சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் இடுக்கிற காணிகளை கூட்டு தூக்கி கொடுத்துட்டு வேணாம் மாப்பிள்ளைங்களா அமையங்கடா எட்டு வழிச்சாலை என்ன பதினாறு வழிச்சாலையா அமையங்க நாங்க கொடுத்துருவோம் எங்களை காணி போனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப சனங்கள் உண்டைக்கு தமிழ்நாட்டின மக்கள் மக்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இந்த ஜெர்மனிய நாட்டு எடுத்து பாருங்க இந்த ஜெர்மனிய நாடு வேணுமனா ஒருத்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன் குச்சு குச்சு குச்சுக்கு எல்லாம் வந்து ரோட்டு போட்டிருக்கிறாங்க அது வைத்தின ஒட்டி அடிப்பாத வீதி அல்ல உங்களோட எட்டு வழிச்சாலி மாதிரி கிட்ட வழிச்சாலி போட்டிருக்காங்க குச்சு ஒழுங்கைக்கெல்லாம் இந்த கேர்மெண்ட் மக்கள் தொகைக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகைக்கும் எவ்வளவு தூர வித்தியாசம் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறீங்களா அடுத்தவன கதையை கேட்காதங்க ஐயா மண் என்ற மண் போய்க்கும் எனக்கு கவலை தந்து அதை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் உண்மைதான் வேதனைதான் இன்னும் ஒரு கணக்கு சொல்றேன் அன்றைக்கு வந்து அந்த காலம் அன்றைக்குன்னா அந்த காலம் வந்து இந்த மேட்டூர் அணை இருக்குல்ல மேட்டூர் அணை என்ற ஒரு கர்மம் இருக்குல்ல இந்த காவேரி நீர் ஓடி பெருமை இந்த மேட்டூர் அணையில வந்து நிற்குமே இந்த ஈரோடு பவானி அதுக்கு முன்னுக்கு மேட்டூர் அன்றைக்கு அந்த மேட்டூர் அணை கட்டுறதுக்கு வந்து எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் அன்றைக்கு அந்த நிலங்களை விட்டு கொடுக்கலையே என்று சொல்லியிருந்தால் இன்றைக்கு வந்து மேட்டூர் அணை இருக்காது தெரியும் உங்களுக்கு மேட்டூர் அணை இருக்காது எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தங்களோட விவசாய நிலங்களை விட்டு கொடுத்தபடியே தான் இன்றைக்கு மேட்டூரம் மேட்டூர் என்ற அந்த நீர்த்தேக்கம் இருக்குது தெரியுமோ ஓ மேட்டூர்ல நீர்த்தேக்கத்தை வந்து வார நிலங்களை வச்சு கொண்டு நீங்கள் இப்ப காணி வச்சுக்கிறவை வந்து நீங்கள் விவசாயம் செய்கிறீர்கள் நல்ல லாபம் காண்றீங்க ஆனா அன்றைக்கு மேட்டூர் அணை கட்டுறதுக்காண்டி நிலங்களை விட்டு விவசாய நிலங்களை விட்டு கொடுத்தவன் இன்றைக்கு நடக்கு தெரியுமே தெரிஞ்சுக்கிறான் அந்த மேட்டூர் அணையில நீர் பத்தேக்க அந்த கூட காலத்துல போயிட்டு மேட்டூர் அணைக்கு பக்கத்துல தண்ட காணியர்களை போயிட்டு விவசாயத்தை செய்கிறான் திரும்ப மேட்டூர் அணையில வந்து நீர் பெருகும் பொழுது அவன் விவசாயத்தை விட்டு வெளியில வரான் மேலே ஏறி வாரான் அதுல எவ்வளவு நட்டத்தை சந்திக்கிறான் சின்னேரம் மழை பெய்யும் அங்க காவேரி சொந்து விட்டாங்களா வந்து அடிச்சு ஒன்று போயிருமேனா பயிர் பட்டாங்கெல்லாம் போய் நட்டம் இதுல உங்களுக்கு என்ன நட்டம் மரவள்ளி மரத்தை வச்சு போட்டு நட்டம் சொல்றீங்களோ இல்ல மரவள்ளி கிழம மரம் வச்சு போட்டு எங்களுக்கு என்ன வெயில் எடுத்து காட்டுங்களோ ஒரு பொலிக்கதை இல்ல மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு வச்சு போட்டு தென்னை மரம் எல்லாம் கணக்கதனை அளந்திருக்க தென்னை மரம் எத்தனை மரம் இந்த பியூஷ் மானிஷுக்கு முதலே ஏழு ஏழு எழுவாய் பய நெடு 
உழைக்கிறவங்க <laughs> சரியோ சரியா நான் கணக்கு பார்த்து பண்ண சென்னையில இருந்து சேலம் வரைக்கும் குறைஞ்ச அளவு விவசாய நிலங்கள் தான் அபகரிக்கப்பட்டிருக்குது மற்ற காடுகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த காடு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சந்தன மர காடு இல்லையா போ சந்தன மர காடு இல்லையா காடு உங்களோட காடு அழுகுது பியூஷ் மானுஷுக்கு அப்படி நெஞ்சு அடிக்குது ஐயோ உங்களோட காடு அழுகுது பியூஷ் மானுக்கு நெஞ்சு அடிக்குது பரதேசி அது காடு இல்லையடா கருவேல மர காடாப்பா காடு சொன்னோடனே நீங்க என்ன ஜிதியாக்கு சந்தன மர காடு அழுதுன்னு தேக்க மர காடு அழியுது பால மர காடு அழியுது சந்திர மர காடு அழியுது கருவேல மர காடு அழிக்கிறாங்களா போறாங்களா அதான் முக்கியம்டா பிஷ் மானிஷு இந்த ஏறி ஏறி குட்டை கடந்தோட நீ வந்து உங்களுக்கும் பெரிய இதன ஆட்டம் உடம்ப பெரிய கருவேல மரங்கள் அழி பரதேச நாய நீ வந்து ஓசில நிலம் பிடிச்சு ஊற வண்ட காசுல ஆட்டைய போட்டு 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 உண்ட பேர்ல சொத்து எழுதி கொண்டிருக்கிற அதுக்கு பேருந்து ஒரு ஓகனேஷன் மயிர் மன்னங்கட்டு நிறுவனம் ஆகிட்டு வந்து அதுக்கு நீ சிஇஓ சிஇஓ நீ ஆனா பணம் கொடுத்து காணியில குளங்களை வேண்டவன் ஏரியில வேண்டவன் தான் பாய் மக்கள் சுத்தம் செய்தவன் ஆவான் பெட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு சரியான பாதை அந்த விருது சரியான பாதை சென்னையில இருந்து சேலம் சேலத்துல இருந்து கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கேரளா அது சரியான பாதை உண்மையிலேயே <coughs> 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 வெள்ளம் வந்து வந்துட்டால் மூக்குக்கு மேல நீர் போச்சு என்று சொன்னால் எனக்கு நீச்சல் தெரியல என்று சொன்னால் சாண் என்ன முலம் என்னது மூக்குக்கு மேல தண்ணி போட்டுது சாண் என்ன முலம் என்னது எங்கவுண்டிங் செய்கிறான்னு சொல்லிப்பட்டு கண்டவாடில் சும்மா அப்பாவில் எங்கவுண்டிங் செய்யக்கூடாது பியூஷ் மானேஸ்வரி இயற்கை ஆவதுதான் ஆனா அடி அவருடைய அடிவத்தை எடுக்கும் பொழுது அவர் சட்டத்துக்கு புறமா கணக்கு சேர்ப்பு செய்கிறார்னு தெரியுதே அவர் வந்து அது வந்து இந்த நவீன உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிற மாதிரி மாறக்கூடாது நவீன உலகமா இந்த நாடு மாறக்கூடாது ஓமா ஒத்துக்கொள்ற நவீன உலகமா இந்த மாடு மாறக்கூடாது நானும் ஒத்துக்கொள்றேன் ஆனா அதே மாதிரி நானும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறேன் எங்களோட தமிழ் மொழி என்ற தமிழ் எழுத்திருக்கல்லோ தமிழ் மொழி என்ற தமிழ் எழுத்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட தமிழ் நாள் எழுத முடியுமோ எழுத முடியுமோ முடியா அதுல இருக்க ஒரு சொல்லாவது வாசிக்க முடியுமோ ஒரு எழுத்தாவது வாசிக்க முடியுமோ முடியாது அதுல உள்ள வசனங்களை வாசிச்சாவது புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமோ அது முடியாது சரி அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட இருந்த தமிழை பற்றிய எழுத்தறிவுகள் அது இந்த வசன அடையால் இது எல்லாம் அதுவாது உனக்கு தெரியுமோ உம் தெரியாது சரி ஒரு நூறாண்டு நூறாண்டுக்கு முன்னாடி தமிழோட உன்னால வாசிக்க முடியும் அதாவது நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் தொண்டவழியை கத்தி கொண்டிருக்க சீமான் போல வந்து சுண்டலி குஞ்சலுக்கு வாசிக்க முடியும் முடியாது இப்ப முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே தமிழ் எழுத்து மாறி இருக்கு தெரியுமோ லயனா மாறி இருக்குது நையனா மாறி இருக்குது ஜெயனா மாறி இருக்குது இந்த முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே தமிழ் உள்ள இருநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு பிளஸ் நாப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொண்ணூறு இருநூறு நாப்பத்தி ஏழு எழுதிலே வந்து இந்த நையன 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 எல்லாம் மாறி இருக்குது உம் அப்ப சும்மா அந்த புரோடிக்காத விட பீதி ஐயா வந்து ஒரு கணக்கு போடுங்க எத்தனை இருநூத்தி கிலோமீட்டர் நான் கணக்கு ரோட்டின் அகலம் போட்டிருக்கா பாருங்க எத்தனை ஹெக்டர் சொல்லி 
அந்த ஹெக்டர்ல வந்து எத்தனை தரன்சிலங்கள் பாருங்கோ தரன்சிலம் இருக்கிற தரன்சிலம் முன்னப்பின்ன தேவையில்லாங்கிற தரன்சிலம் எத்தனை நிலப்பரப்பு அது வந்து கருவேல மரன் கொண்ட நிலப்பரப்பு அதுக்குள்ள எத்தனை நிலப்பரப்பு வந்து கரடு மருடு அது கரடு மருடு தோட்டம் செய்ய முடியாது விவசாயம் செய்ய முடியாது கல் மண் மண்ணு சொல்லி இந்த மலையல் கோடைகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இப்படி ஒன்றுக்குமே பிரயோசனம் இல்லாத நிலங்கள் அவ்வளவு என்று கணக்கு போட்டு கண்டால் ஒட்டுமொத்த சென்னை டு சேலம் என்னுடைய கணக்கின்படி தொண்ணூறு வீதமான நிலப்பரப்பு இதுவரை காலமும் எவராலும் எதற்காகவும் பாவிக்கப்படாமல் இருந்த நிலப்பரப்பே தொண்ணூறு வீதம் இந்த தொண்ணூறு வீத நிலப்பரப்புல பத்து வீத நிலப்பரப்பு கூட பாவிக்கப்பட்டாலும் அது உண்மையில சரியான முறையில பாவிக்கப்பட்டது அல்ல இதுல ரெண்டு வீதம் அல்லது மூன்று வீத நிலப்பரப்புகள் அல்லது நாலு வீதம் என்னும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த வீதி போற இடையில வந்து வீடுகளா மாற்றப்பட்டு போயிருக்குது கண்டிப்பா அந்த வீடுகளும் பெரிய பெரிய வீடுகள் அல்ல சாதாரண குடிசை கூட்டல்கள் தான் கண்டிப்பா அந்த காசு அந்த நட்டகடு கொடுத்தால் அந்த காசு நட்டகட்டுக்கு நாங்கள் வேற காணி வேலாம் புது வாழ்க்கை உருவாக்கலாம் நாங்கள் வந்து எல்லாம் தமிழ்நாடுலேயே திரு வேறு பிறந்திருக்கிறோம் வளர்ந்திருக்கிறா ஆனா உங்களை புள்ள மட்டுமே அரபு நாட்டுல போயிட்டு அடிமையா வேலை செய்யுது எதுக்கு என் தோட்டம் செய்ய விட்டுருக்கலாமே கமஞ்ச செய்ய விட்டுருக்கலாமே உங்களோட நிலங்கள் அவரிக்கப்படும் பொழுது எத்தனையோ பேர் வந்து வீடியோ எடுத்தது அது எத்தனை விவசாய நிலங்கள் நான் பார்த்தது முழுக்கமே மரவள்ளி தோட்டம் தான் வச்சு கிடக்குது மரவள்ளி தோட்டம் கோட மரவள்ளி இப்ப கோட மரவள்ளி ஒரு கிலோ மரவள்ளி கிழங்கு இந்த காசு என்னது ஒரு ஏக்கருக்கு விளையிற மரவள்ளி கிழங்கு இந்த காசு என்னது இந்த மொட்டு மொத்த மரவள்ளி கிழங்கு இந்த லாவாய் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு கணக்கு போட்டீங்கன்னா அந்த லாபத்தை வந்து ஆறு மாதத்தால பிரியுங்கோ ஆறு மாதத்தால பிரியுங்கோ எவ்வளவு லாபம் ஒரு ஏக்கருக்கு அந்த ஆறு மாதத்தால பிரிச்சிங்க ஒரு மரவள்ளி வந்து ஆறு மாத பயிர் சரி நீங்கள் அஞ்சு மாதம் மட்டும் வச்சு கொடுங்க அது பிரிச்சு இல்லையா ஆறு மாதம் சரி அந்த ஆறு மாதத்தை பிரிச்சிட்டீங்க இப்ப நீங்க அந்த ஒரு ஏக்கர்ல விளைஞ்ச ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஹெக்டர்ல விளைஞ்ச மரவள்ளி கிழங்குன்ற மொத்த இதை வந்து ஆறு மாதம் பிரிச்சிட்டீங்க இப்ப நாள் கிழங்க அப்படிங்க இதுல வார லாபம் என்னது கணக்கப்படுங்க இதே நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஹெக்டர் நிலத்துக்கு மேலால போற வாகனங்கள் எவ்வளவு பெட்ரோலை சேமிக்குதுன்றத இன்னொரு கணக்கு போடுங்கோ அல்லது டீசலை சேமிக்கிறத இன்னொரு கணக்கு போடுங்கோ அதே நேரம் சுற்றுச்சூழல் மாசடைகிறதுல இருந்து கொஞ்சம் தடுக்கப்படுதுன்றத அந்த கணக்கம் போடுங்கோ அதே நேரம் அந்த உற்பத்தி பொருள்ன்ற விலையில் வந்து வீழ்ச்சடை மலியும் அப்ப அதுல வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கின்றத போடுங்கோ ஏன் கணக்கு போடுங்க சுத்தி வளைச்சு பாருங்க கணக்கு எல்லாம் போட்டு பாருங்க அப்ப எங்களுக்கு வந்து தொண்ணூறு வீதமான நிலம் வந்து சும்மா கிடக்கிற கருவேல மரமும் இந்த கரண் முரடனான தரிசு நிலங்களும் மலைகள்ன்றது வந்து வளரவும் செய்யும் அது சிதவடையும் செய்யும் ஒரு மலை அவன் கல்லுடைக்கிறான் 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 என்ற மலையெல்லாம் கொண்டு போறான் அந்த மலை சரி உனக்கு எழுது விஜய் நீ என்ன போற என்ன போற அந்த மலையை வச்சு மலை இருக்கிற இடத்துல மேல இருக்கத்தான் வேணும் மேல இருக்க கூடாதுல மேல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இருக்க வேண்டிய மேல குடைய முடியும் குடையாது இல்லைன்னா அந்த மலை அழிக்க வேணும் அழிக்காது இந்த உலகத்துல மலைகளுக்கு பஞ்சம் இல்ல மலைகளுக்கு எங்குமே பஞ்சம் இல்ல ஆஹ் ஒரு மேட்டு நிலத்தை ஒரு விவசாயத்தை நிலம் கொண்டு நாங்க மேட்டு நிலம் கொண்டு நாங்க சோகப்படுத்துறோம் என்ன அது மாதிரிதான் இதுக்கும் அந்த மேட்டு நிலத்தை வச்சு உன்னாலே என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சோகப்படுத்தி என்ன விவசாயம் செய்யலாம் மேல ஓமம் அந்த மலை இந்த மலை இந்த மலை ரெண்டு மூன்று மலை சின்ன சின்ன மலையில் போத்தான கேக்கும் அதை வந்து புட்டி அதை மலை இருந்தே எனக்கு நீ சொல்ற மலை குன்று குடல் முண்டாண்டெல்லாம் தமிழ்ல வச்சுக்கிறாங்களே பேர்கள் புட்டி கிட்டி கண்டெல்லாம் நாலு புட்டி போகுது நாலு புட்டி இல்லா போகுது அல்லாட்டி ஐம்பது புட்டி இல்லா போகுது மல்ல பாசு காது சம்பாதிக்கிறது என்றால் உங்களுக்கு எங்கடா என்று இருக்கிறீங்களடா அப்பா என்ன அரசாங்கம் வீதியை போடுது டக்குன்றதுக்குள்ள ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ணி நீயும் காசு உழைக்கலாம் நானும் காசு உழைக்கலாம் என்று அரசாங்கத்தையும் இப்படி கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி அரசாங்கம் ஒரு காணி அபகரிக்குது வீதி போடணும் டக்குன்னு அதுல காசு கொடுங்கலாம் இந்த நேரம் தான் நல்ல சந்தர்ப்பம் இத விட்டால் ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்ல இதன் உண்மை அரசாங்கம் காணி போடுது அரசாங்கம் வீதி போடுது அந்த வீதி போடுறது இந்த காணிகள் மயிர்கள் மலைகள் மண்ணங்கட்டி எல்லாம் பெற்று இந்த ஒரு சம்பாதிப்பான் சம்பாதிப்பான் 
என்ன பத்தாயிரம் கோடி கொடுத்து வீதி போட முற்பட்டவன் வந்து ரெண்டாயிரம் கோடியாவது அப்படின்னு ஒரு மூவாயிரம் என்ன ரெண்டாயிரம் கோடி என்ற ரெண்டாயிரம் ரெண்டு கோடி மூன்று கோடியாவது எங்கள பிரதேசங்களுக்கு வாயில போட்டாங்களே எலும்பத்தி ஒன்று வாய் கத்தாம கடவு கூடாது சொல்றபடியே வேலையே ஆனா வேண்டிய எலும்பத்தின் வேண்டவனுங்க அதை வெளியே வந்து சொல்லுவானோ அது இல்லையோ சொல்ல மாட்டான் இப்ப விவசாயிகளே உங்களோட மனவேதை எனக்கு புரியுது இந்த பூமிக்கு நாங்கள் வெறும் பொழுது ஒண்ணு கொண்டதே இல்லை போகும் பொழுது ஒன்னு கொண்டு போக போறது இல்லை நாங்கள் உழைச்சி வேண்ட காணி தான் இல்லையன்னு சொல்லி இல்லை ஆனா அதுக்கான நட்டிடங்கள் கிடைக்குது ஆனா இந்த காணியை விட நாங்கள் நல்ல சிறந்த விவசாயியா இருந்தால் அடுத்த காணியை வேண்டி விவசாயம் செஞ்சுட்டு போய் கொண்டே இருப்பார் உம் எதான அப்ப அந்த போலிக்கு பொய்க்கு பாதாரமா சில நேரம் உங்களோட வேதனை எனக்கு புரியுது வீடு கட்டிருப்பீங்கள் இன்றைக்கு நீங்க கொஞ்சம் வசதியா இருந்திருக்கலாம் அந்த நேரம் நீங்க உங்களோட வீடு கட்டும் பொழுது சரியான வறுமையில இருந்திருக்கலாம் கஷ்டத்துல வாழ்ந்திருக்கலாம் ஒரு ரூபாயா சேமிச்சு நீங்க அந்த வீட்டை கட்டி இருக்கலாம் அந்த வீடு இடைக்கும் பொழுது பொழுது என்னையே கொள்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு விரத்தான் செய்யும் ஆனா இந்த உலகம் மிக வேகமா சுத்தி கொண்டிருக்குது இனி இப்ப இந்த இது இப்பதான் கணக்கன இப்ப இந்த சென்னையில இருந்து சேலம் வரைக்கும் வந்து எட்டு வழிச்சால இனி இதுக்குள்ள வந்து இத்தனை கிளச்சால வேற போய் வந்து தெரியுமா உங்களுக்கு கண்டிப்பா போட வேணும் இவ வந்து எட்டு வழிச்சாலையை வந்து போட்டுட்டு அங்க ஒரு பிரயோசம் இல்லை சென்னையில இருந்து சேலத்துக்கு மட்டும்தான் சொல்லக்கூடாது அது நடக்காத காரியம் அதுல லாபமும் இல்ல அப்படின்னா அந்த எட்டு வழிச்சாலையில கிடையில கிடையில வந்து கிளச்சாலையில் வரும் கிளை கிளைகள் எத்தனையோ கிளைகளா கொண்டு வந்து பொருத்தப்படும் அப்ப அந்த வீதிகள் வந்து புலமைக்கப்படும் குண்டுங்குழியில நாங்கள் இப்படி வாகனம் போறது எங்கட வீதியில வாகனம் ஓட்ட முடியல இந்த அரசு என்ன செய்யுது கர்மம் என்ன செய்யுது மை என்ன செய்யுதுன்னு திட்டி கொண்டு இருக்காது எங்க எல்லாத்துக்கண்டு ஒரு விதிமுறை இருக்கு அந்த விதிமுறையின் படுத்தா எல்லாரும் சேற்படுத்தலாம் தெரிந்தான அப்ப கொஞ்சம் அமைதியாயிருங்க ரோட் வர போகுது உங்களுக்கான நட்டர்களை நீங்கள் சரியான முறையில் உங்கள்கிட்ட எத்தனை மரம் இருக்குது அந்த மரத்தை இந்த பெருமதி என்னது நட்டர்கள் சரியான முறையில் தாண்டுகிட்டா அதுக்கு தாரதுக்கு அரசாங்கம் முன்னிக்க வரும் இல்ல இல்ல அரசாங்கம் சொல்லுது இல்ல இந்த மரத்துக்கு நான் இருபதாயிரம் ரூபாய் தெரிய வேண்டும் நீங்க சொல்லுங்க இல்ல இந்த வருமானம் இது இவ்வளவு 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 இந்த வருமானம் மொத்த நிறைய இது என்ன கணக்கு சரியா போட்டீங்கண்டா உங்களுக்கான சரியான நட்ட கொண்டு பெறும் அப்ப அந்த சாலையை நீங்க எதிர்க்காதீங்க எதிர்க்காதீங்க அது தமிழ்நாட்டுக்கு தான் நல்லது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து அதிகமான நிறுவனங்கள் வீதிகள் அது இதுல இருந்து எல்லாம் கொண்டு வர்றது சர்வதேசத்துக்கு சரியான விருப்பம் இந்திய அரசுக்கும் விருப்பம் நாங்கள அதை தடுத்து தடுத்து வச்சு கொண்டு நாங்கள் எங்களை வஞ்சிக்குது வஞ்சிக்குது மத்திய அரசு வஞ்சிக்குதுன்னு சொல்லி பொருளியும் பொய்யும் பித்தல் ஆட்டமும் பிராடத்தனமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதான் உண்மை உம் அதான் உண்மை போய் போலி விவசங்களை விட்டுட்டு விட்டு கொடுப்பம் இருக்கத்தான் வேணும் எப்படிங்க தமிழ்நாடுல இல்லாத காணியா சரி போய் இது வேணுங்க நல்லா இருங்க வேதனைப்படாத இங்கோ ஆஹ் கணக்கான முறையில கணக்க போடுங்க உங்களோட நட்டட்ட பொருங்கோ புது வாழ்க்கை ஒன்ற தொடருங்கோ ஆஹ் நெஞ்ச ஏத்து சொல்லுங்கோ இந்த நெடுஞ்சாலை இந்த முதுக்கு மிலான் போது இந்த நெஞ்சுக்கு மிலான்டா போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க துணிஞ்சு சொல்லுங்க அது நீங்க உங்களோட இருந்து விற்கப்பட்ட காணியா இருந்தாலும் அது உங்களோட காணி என்றாலும் நீங்க துணிஞ்சு சொல்லலாம் உங்களோட காணிகளுக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல இப்ப ஓடிங்கன்னா இப்போ கிளை கிளையல் பெறும் அதுல உங்களுக்கு லாபம் தான் கிடைக்கும் கிளையல் பெறும் ஒரு நெடுஞ்சாலை வந்தா நெடுஞ்சாலை அருகில வந்து வீடுகள் கட்சிக்கம் பெருமைனா உங்களுக்கு தெரியாது நெடுஞ்சாலை பெருமை தெரியாது இந்த நெடுஞ்சாலை இந்த பிரச்சனை நீங்கள் இப்ப எல்லாம் கூடி கொண்டிருக்கிறீங்க ஆனா இது வந்து ஜெர்மனிய நாட்டுல அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று அந்த அந்த ரெண்டாவது உலக போர் வாரத்துக்கு முதல்ல அதாவது அதுல இருந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முதல்ல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில ஜெர்மனியில வந்து எவருட்டுமே கேட்டு கேள்வி இல்ல முழு காணியும் அகப்ப அகப்பட்ட மாதிரி முழு காணியம் ஜெர்மனியில உள்ள முழு காணியம் அகப் அகப்படுத்தி நட்டுகிட்டு கூட கொடுக்க இல்ல முழு வீதிகளுக்காக நெடுஞ்சால போட்டாங்க நெடுஞ்சால அதான் சொல்லுங்க வரலாறு சொல்லி இருக்குது ஜெர்மனி நாட்டுலாம் முதல் முதலே வந்து நெடுஞ்சாலையே வந்தது ஆனா ஒன்றும் ஒரு தருக்கும் காணி காசு கொடுத்து காணி கொடுங்க இல்ல முழு காணி ஆபம் அடிச்சவங்க காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆனா இன்றைக்கு என்னது ஆஹ் ஜேர்மனியில உழைக்கிற சம்பளம் அதிகம் ஆனா வாங்குற சாப்பாடு சாமான் மிக மலிவு ஜேர்மனியில வாங்குற சம்பளம் அதிகம் ஆனா உடு உடுப்புடவை இந்த உடுப்புடவை இயல்புன்றது மிக மலிவு ஜேர்மனியில உழைக்கிற மிக அதிகம் ஆனா இந்த எலக்ட்ரானிக்கல் மயிர்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர்கள் மண்ணாங்கட்டி இயல்புன்றது மிக மிக மலிவு ஜேர்மனியில உழைக்கிற
யோசிச்சு பாருங்க இத்தாலி நாட்டுல இருந்து இத்தாலி நாட்டுல இருந்து ஜெர்மனிய நாட்டுக்கு இந்த ஓட்டர் மெலன் ஓட்டர் மெலன் தற்பூசணி என்று சொல்லி தற்பூசணி காயை ஏற்றி கொண்டு போறாங்க இத்தாலி இருந்து ஜெர்மனிக்கு இந்த தற்பூசணி காயை ஏற்றி கொண்டு ஜெர்மனில ஒரு கிலோ ஒரு ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாங்க ஒரு ஈரோ யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இத்தாலியில இருந்து கொண்டிருக்க எவ்வளவு லிட்டர் டீசல் தேவை அந்த வாகனங்கள் மயிர்கள் மண்ணாங்கட்டி அது என்று பார்க்க இவ்வளவு செலவு சாரதி காசு வாகனத்துக்கான லாப காசு வாகனத்துல வர சீதாரங்களுக்கான காசு ரெண்டு பார்த்தா எப்படி தான் கணக்கு பார்த்தாலும் ஒரு 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 ஒரே ஒரு ஈரோக்கு வந்து நாங்க தற்பூசணி பழம் வேண்டலாம் ஓம ஒரு கிலோ ஜாலி நல்ல மலிவு நல்ல மலிவு ஒரு ஒரு ஈரோ உம் இந்த போக்குவரத்து தானையா மிக அதிகமான பணத்தை கொண்ட செல்லுது உங்களுக்கு தெரியாது மிகப்பெரிய சிலவா அந்த போ அந்த உற்பத்தியை விட போக்குவரத்து தான் கணக்கு காசுகள் பலமே மாற்றப்படுது அப்ப அதை குறைக்கிறதுக்கு நீங்களும் சேர்ந்த முயற்சி செய்யணும் எங்களுக்கு சாமான் மலிவா கிடைக்கல எங்களுக்கு சாமான் மலிவா கிடைக்கல என்றால் அந்த மலிவா அந்த மலிவா கிடைக்காததுக்கான காரணம் என்று நாங்கள் புரிஞ்சு கொண்டு நான் கண்டிப்பாக கொடுங்கோ எங்கள் காணியில் கொடுங்கோ மனம் பேசுன எனக்கும் பேசுனா என்ன செய்யறது ஆனா அதோட இங்க நொந்து வீட்டுல கிடக்காம அதுக்கான மாட்டு வழியை தேடி போங்க பிழைக்கிறதுக்கு நல்ல இருக்கும் என்ன சரிதான சும்மா அந்த கிடக்கிற தரிசு நிலங்கள் எல்லாத்தையும் விவசாய நிலம் விவசாய நிலங்கள் சொல்லி போய் சொல்லாதீங்க இந்த பூமியில இருக்க முழு நிலமே விவசாய நிலம் தான் உப்பளம் இருக்குல்ல உப்பளம் இந்த உப்பு பிழையுமே உப்பளம் உப்பு தண்ணி வந்து உப்பளம் விளை உப்பளம் சொல்லி உப்பு விளையுமே அதுக்கு விவசாய பூமி தானப்பா உப்பும் விவசாய பூமி தான் எல்லாம் விவசாய பூ உப்பு விளைக்கிறதும் விவசாய பூமி பூமி தான் அதான் பேர் உப்பளம் அதுக்கு அடுத்தான் வந்து தரிசு ரெண்டும் கட்டான இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தான் விவசாய காணி உங்களுக்கு உப்பளமும் விவசாய காணி தான் தரிசும் விவசாய காணி தான் விவசாய காணி விவசாய காணி தான் மலையும் விவசாயம் தான் ஓபா மலையில் ஏறி ஏறி நான் நிற்க வந்து நெல் நட்டு அறுவடை செய்வீங்களா இப்ப இந்த மலையில் எல்லாம் ஏறி ஏறி நெல் நட்டு கொண்டு போறது புறம் அது மூன்று மாதம் பிள பிள பிளஞ்சோன்னு அந்த என்ன கொம்புத்தை நெடுத்த கதை மாதிரி கொலுக்கிய போட்டு காவி காவி போய் ஒரு நெல்லை அறுத்து கொண்டு வந்து நாங்கள் விவசாயம் செய்யலாம் சொல்ற கொஞ்சம் உண்மை சொல்லுங்க இந்த பொய்கள் சொல்லி பிறகு செய்யுது இந்த பிளட் வேண்டாம் சரியோ இதோட வந்து இந்த செப்பாலை இல்ல அந்த தூத்துக்குடி செப்பாலையோட மோதிரம் மாதிரி இந்த நெடுஞ்சாலையோட மோதிரம் இங்க இது ஒரு வில்லங்கமானது உங்களுக்கு தெரியாது ஆஹ் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டுல நாய போட்டு ரோட்டு நாய போட்டுட்டு அதுக்கு மேல ரோட்டு போடுற ஆக்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரங்கள் உங்களே மதைய ரோட்டுக்குள்ள போட்டு அமைக்கி போட்டு போட்டாலும் போட்டுருவாங்களா யாக்கதையடா அப்ப இரவு படக்கும் போது ஞானம் யாக்கதை அப்படி நித்து உண்டாங்க சரி நன்றி வணக்கம் காணிய கொடுங்காப்பு வேதனை தான் ஆனா இந்த காணிய வச்சு கொண்டு இந்த நெடுஞ்சாலையை வச்சு கொண்டு ஆரோ ஆரை ஆரையுமே போராடுறதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தாதீங்க அதான் ஆபத்தானது இந்த சீமான் சுண்டை கா முண்ட காய் எல்லாம் கணக்கு தெரியல இவங்களும் அந்த இந்த அது காணி மூட பிரச்சனை நெடுஞ்சால் நெடுஞ்சால பிரச்சனை அரசாங்கத்தின பிரச்சனை அரசுக்கு உங்களுக்குமான வேலையை வச்சு கொடுங்க அதுல காணி சீமானுக்கும் இல்ல கௌதத்துக்கும் இல்ல பாதராஜாக்கும் இல்ல மஞ்சோலிக்கானும் இல்லை எவருக்கும் அதுல காணி இல்ல அப்ப அதுக்குள்ள காணி இருக்கல இல்லாத ஆக்கள் எவருமே கதைக்கிறது உரிமையும் இல்ல ஆஹ் ஒரு காணி உரிமையாளர் தான் அந்த காணியை பற்றி கதைக்கலாம் மூலிக அடுத்த வந்து வக்காலத்து பண்றதுக்கு அவருக்கு எந்த உரிமையும் இல்ல அப்படி அவர் வக்காலத்து பண்ண அவரை பிடிச்சி சுறையில போறதுக்கு சட்டத்துக்கு உரிமை இருக்கு முடிஞ்சதோ முன்னுடைய சொந்த பிரதிங்க நீ கதை ஆனா உனக்கு கதைக்க தெரியல சொன்னா நீ உனக்கு அறவாளிய கூட்டின் வா அதை விட்டுட்டு போராட்டம் கிராட்டம் சொல்லி இந்த சேரி பாலன் இருக்காங்களோ சேரி பாலன் பாரிசாலன் பாரிசாலன் எல்லாம் எழுத்துகள் செஞ்சு சேரி பாலன் பாலன் சேரி எல்லாம் எழுத்துகள் பாத்தீங்கன்னா செடியா தண்டு இருக்கு ஆனா பேர் உள்ளிப்பில பாரிசாலன் நீ பாரிசாலன் கூட்ட நிலமடைச்ச கதை மாதிரி போயிருந்தா போய் போங்க ஐயா நீங்க ஊரவனை கூப்பிட்டு ஓட்டா இதன்றி நீங்க எப்படி என்ன இந்த பொம்பளை பார்க்க போறதுக்கு பொம்பளை அந்த ப்ரோக்கர் மாதிரி இருக்கான் பொம்பளை பார்க்க போயிருக்க பொம்பளையும் காசு கொடுக்கறது பெருந்தவங்களும் மாப்பிளவும் காசு கொடுக்கறது பெரிய மாப்பிளவும் பொம்பளவும் கல்யாண குடி இல்லாம அவனுக்கு சொல்லி போட்டு ப்ரோக்கர் ஆட்டையை போட்டு போயிடுவான் இந்த சீமான் இந்த பல இந்த திருமாவளவன் இந்த கோஷ்டி முருகன் காந்தி கௌதம் இவங்க நீங்க நினைக்காதீங்க இவங்க புரோக்கர் ஐயா புரோக்கர் அரசியல் புரோக்கர் இல்ல இது என்ன புரோக்கர் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது இத்த ஒரு காலத்துல அதுக்கு ஒரு பேரும் உருவாக்குவேன் அதான் பேரும் ரேனா கலை சொற்கள்ல இவங்க புரோக்கர் என்ன கலத்தை கொண்டதுன்னு சொல்லி இவங்க அரசியல் புரோக்கரம் இல்ல நாட்டு புரோக்கரம் இல்ல மண்ண மக்கள் புரோக்கரம் இல்ல மாட்டு புரோக்கரம் இல்ல ஆட்டு புரோக்கரம் இல்ல இவங்க வந்து இந்த என்ன புரோக்கர் கலவரங்களை உண்டு பண்ற புரோக்கர் அது கிறிஸ்தவ புரோக்கர் மேல இரு
எல்லாரும் கத்த வேண்டியா எல்லாரும் சொல்ல வேண்டியா தெரியும் லாபம் ஒரு இடத் இடத்துல இருந்தா நட்டம் அதே இடத்துல இருக்கத்தான் செய்யும் மொத்தத்துல கூட்டு கழிச்சு பார்த்தா தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது இந்த இது வாரது வேணுமென்றால் நீங்க பல வகையா நீங்க கணக்கு போடலாம் சென்னை வேணுமென்றால் தலைநகரமா மாத்தினால் வந்து இந்த வீதி தேவையில்லாம போகலாம் ஆனா சென்னை தலைநகரம தலைநகரமா இருக்கு நினைக்கும் இந்த வீதி முக்கியமான வீதி என்றால் சென்னையில இருந்து தலைநகரத்துல இருந்து சேலம் சேல இருந்து ஈரோடு கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் அங்கால கேரளா முடிஞ்சு சரியோ ரெண்டு மாதத்துல நினைக்கக்கூடிய ஆதி முக்கியஸ்வால அங்கால மரம் நடுறாங்களோ இல்லையோ தண்ணி ஊத்துறாங்களோ இல்லையோ பிறகு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்